నమస్కారం వెల్కమ్ టు చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ నేను మీ కృష్ణవేణి మనం అంతా కూడా ఏం చదువుకున్నా ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నా కూడా ప్రతి వ్యక్తి మనసులో ఏదో ఒక కోరిక ఉంటుంది కొంతమందికి సింగర్స్ కావాలని ఉంటుంది కొంతమందికి డ్యాన్సర్ అయితే బాగుండు అని యాక్టర్స్ ఇలా ఏవేవో కోరికలు ఉంటాయి కానీ వాటన్నింటినీ అణిచిపెట్టుకొని జీవిత ప్రయాణాల్లో కొనసాగిపోతూ ఉంటారు కానీ కొందరు మాత్రం వాళ్ళ మనసులో ఉన్న కోరికల్ని ఇష్టాల్ని సాధించుకుంటారు అదే కోవలో నటనపై ఉన్న ఇష్టంతో సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా తెలుగు ప్రజల హృదయాలకు దగ్గరై అభిమాన నటుడిగా కొనసాగుతున్నటువంటి యాక్టర్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన ఎవరో కాదు కేదార్ శంకర్ గారు ఈరోజు చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్లో గెస్ట్గా ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడేద్దాం నమస్కారం సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ సార్ మూడు దశాబ్దాల ప్రయాణం దాదాపుగా అసలు సినిమా జీవితానికి అంకురం ఎలా పడింది అంకురంతోనే పడింది ఉమామేశ్వరరావు గారు విజయవాడలో ఉండగా అంకురం సినిమా ప్లాన్ చేశారు దానికి నేను ఆయన స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేస్తా అని రిక్వెస్ట్ చేసి వెళ్ళి అడిగి చేశాను అనమాట అప్పుడు ఆయన నాకు దాంట్లో జర్నలిస్ట్ పాత్ర ఒకటి ఇచ్చారు దట్స్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మై కెరీర్ ఇన్ మూవీస్ ఆ తర్వాత ఆయన సూర్యపుత్రులు మౌనం శ్రీకారం అవునా ఈ ఫిల్మ్స్ చేశారు దాంట్లో ఫోర్ ఫిల్మ్స్ వరకు నేను వర్క్ చేశాను ఆయనతో పాటు స్క్రిప్ట్లో వర్క్ చేశాను డైరెక్షన్లో వర్క్ చేశాను దట్స్ హౌ మై జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సార్ తర్వాత ఒకటి రెండు సినిమాల తర్వాత చాలా దీర్ఘకాలికమైన గ్యాప్ వచ్చింది మీకు సినిమాలకి మళ్ళీ ఆ శూన్యానికి కారణం ఏమనుకోవచ్చు ఆర్థిక ఇబ్బందులు అంతే కదా ఏదైనా మన సినిమాలోకి రావాలి ఇక్కడ ఉండాలి పని చేయాలి అంటే మనకు వెనకాతలో సపోర్ట్ ఉండాలి లేకపోతే నన్ను నేను బతకగలిగిన స్థితి ఉండాలి అప్పుడు నేను విజయవాడలో జాబ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఇక్కడికి వస్తే ఆ జాబ్ లీవ్ పెట్టి రావాలి లీవ్ పెడితే ఎన్నాళ్ళు లీవ్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్గా అందుకోసం అని ఐ హ్యావ్ టేకన్ ఏ బ్రేక్ ఓకే సార్ నాకు మిమ్మల్ని చూస్తే స్ట్రిక్ట్ ప్రొఫెసర్ని చూసినట్టుగా ఉంది నిజంగా క్లాస్ రూమ్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే సైలెంట్ అయిపోతారు చూడండి అట్లా ఉన్నారు మీరు మీకు అసలు యాక్టింగ్ మీద మీరు చదువుకుందేమో పీజీ సేల్స్ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ దాని మీద ఉద్యోగము అదే నటన మీద ఆసక్తి మీరు రంగస్థలం బ్యాక్గ్రౌండ్ అని తెలిసింది ఇదంతా ఎక్కడ అసలు ఎక్కడ ఇంట్లో ఉండేనా మీ చుట్టుపక్కల ఉండేనా ఎక్కడి నుంచి మీకు ఇంట్రెస్ట్ అంత అది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనేది నేను చెప్పలేనండి నాకు ఒక ఇంటర్నల్గా ఇట్స్ ఏ జీల్ దట్ ఐ గాట్ ఎక్కడ చేద్దామని వెళ్ళినా ఎవరు నాకు అవకాశం ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు నేను మసిలిపేట నేషనల్ కాలేజీలో చదివారనమాట అక్కడ జేఆర్కే గారని మీ శైలజ్ గారు ఉన్నారు కదా ఎక్స్ డిడి డైరెక్టర్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఎకనామిక్స్ లెక్చరర్ అనమాట ఆయనే డ్రామాస్ డివిజన్ చూసేవాళ్ళు ఆయన నేను గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయనతో పరిచయం అయిన తర్వాత ఏదైనా ఒక నాటకంలో ఆయన ఓ నాటకం తీశారు కానీ ఆ నాటకం మేము స్టేజ్ చేయలేకపోయాం ఏడు యానివర్సరీ అది జరగలేదు సో ఆ విధంగా ఎక్కడ అవకాశం వాళ్ళు అయితే రాలేదు ఈవెన్ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మా రేపల దగ్గర వెళ్ళటూరు అక్కడికి వెళ్ళిన ఊళ్ళో పల్లెటూరులో ఎవరు ఒక నాటకాల గ్రూప్ ఉంటుంది కదా ఆ నాటకాల గ్రూప్లో అప్పుడు అందరూ వేసేవాళ్ళు నేను వెళ్ళి చేద్దాం అంటే ఎవరు నాకు అవకాశం ఇచ్చేవాళ్ళు సరే విజయవాడ వచ్చాను విజయవాడలో తర్వాత జాబ్ గురించి వచ్చిన తర్వాత సముద్ర కాళ నీకైతాను సరే వాళ్ళు చేద్దామని అన్నారు గారు వాళ్ళందరూ వేసేవాళ్ళు నాకు ఎప్పుడు అవకాశం ఇవ్వాలి అదే తమాష నాకు అర్థం అయ్యేది కాదు సరే అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఎలా వచ్చానో మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మేము మండోదరి అని ఒక ఫిల్మ్ చేసాం నంజాల దగ్గర అప్పుడు గోవాడ క్రియేషన్స్ గోవాడ వెంకట్ అని సెకండరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ దాంట్లో అతను మొన్న వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నారు ఆయన విజయ్ కుమార్ గారు అని ఐఏఎస్ కేడర్ ఆయన నాటకాల విరాస్తారు ఇదివరకు మన రవీంద్ర భారత్కి ఇప్పుడున్న ఈయనకి ప్రీవియస్గా ఉండే అక్కడికి ముందు ఉండేవాడు విజయ్ కుమార్ గారు ఆయన రాజుగాడు రాజయ్య అని నువ్వు నాటకం రాశాడు అన్నమాట ఆ మూవీస్లో మే ఆ మూవీలో మండోదరుడు మా ఇద్దరం చేసినప్పుడు మీరేమో వచ్చిన నాటకం చేస్తాను నాకు ఇంతవరకు అనుభవం లేదని నేను చేయలేను అంటే లేదు వచ్చిన రోల్ ఇస్తాను చేయండి అని నన్ను తీసుకెళ్ళి ఒక విలన్ రోల్లో కూర్చోబెట్టేశాడు అదొక తమాషా అయిన ఎక్స్పీరియన్స్ అక్కడ నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ హైలీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి డ్రామాలు వేస్తున్న వాళ్ళు అలా ఊదేయగలిగిన వాళ్ళు నేనే ఫస్ట్ టైం వచ్చి స్టేజ్ ఎక్కి నాటకం వేయడానికి వాళ్ళందరూ నన్ను హెకిల్ చేశారు స్టార్టింగ్ 
వచ్చాడండి ఎక్కడి నుంచో ఈయన ఇప్పుడు డైలాగులు చెప్తాడు మేము వినాలి అని అన్నారు సరే నవ్వుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి బాబు నువ్వు వద్దు నేను నాటకం వద్దు నేను వెళ్ళిపోతాను ఏమైంది అన్న కాదండి నేను చేయలేను వెళ్ళిపోతాను కాదు కాదు మీరే చేస్తున్నారని చెప్పేసి మోటివేట్ చేశాడు మొత్తం త్రీ మంత్స్ మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు తను ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత విజయ్ కుమార్ గారు ఫస్ట్ టైం తను రాసిన నాటకం చూడ్డానికి వచ్చాడు వస్తే ఆయన కళలో నీళ్ళు తిరిగి ఫస్ట్ టైం నేను రాసిన పాత్రలు నా ముందు సజీవంగా ఇలా వస్తాయన్నాయి వస్తున్నాయి అని అనేటప్పటికీ ఆ ఉద్యోగం ఎలా ఉంటుంది ఓ రైటర్కి దెన్ ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్ విత్ హిజ్ ఐస్ ఇట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ ఆయన అన్నాడు ఈ నాయుడు క్యారెక్టర్ నాయుడు క్యారెక్టర్ దాంట్లో నెగిటివ్ రోల్ అనమాట ఈ నాయుడు క్యారెక్టర్ నేను వేద్దాం అనుకున్నాను కదా గారు నేను అనుకున్న దానికన్నా మీరే బాగా చేశారు కానీ మిమ్మల్ని ఆ రోజు అంత డిసప్పాయింటింగ్గా మాట్లాడితే ఆ భయం ఎక్కడో సబ్కాన్షియస్గా ఉండిపోతుంది స్టేజ్ మీద ఎక్కినప్పుడు అదేం రిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదా అవ్వలేదండి ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ మై మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ నేను నా ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసినప్పుడు నో బడీ ఇన్వైట్స్ అస్ ఇట్స్ నాట్ ఏ రెడ్ కార్పొరేట్ జాబ్ దట్ దే విల్ ఇన్వైట్ మీ ఇన్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రైవ్ దట్ ఐ కెన్ గో ఫార్వర్డ్ ఇవన్నీ వింటుంటే మనం ముందుకు అడుగేయలేము అనుకున్నా ఎవరన్నా మనకి ఇంకా చెవులు లేవు కౌలు లేవు అంతే వేసేయడం అనేది వెళ్ళిపోయాను దట్ స్టుక్ మీ కానీ హీరోగా వేసే వయసు నుంచి మొదలు పెడితే హీరో తండ్రి వేషాలు వేసే వయసు దాకా జర్నీ సడన్గా స్కిప్ అయింది అనుకోవచ్చు ఇక్కడ దాకా ఫార్వర్డ్ అయిపోయింది అనుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు టైం వచ్చిందని అనుకోవాలి ఒక లెక్కగా పాజిటివ్ థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఉండాలి అంటే ఏమైనా సపోర్ట్ ఉండాలండి లేకపోతే చాలా కష్టం ఇక్కడ ఎందుకంటే బతకాలి మనం బతకడానికి మనం వచ్చి ఇన్కమ్ సోర్స్ని వదిలేసుకుని ఇక్కడికి రావాలి అంటే అది కష్టం అవుతుంది సో అందుకని అది కుదరలేదు తర్వాత ఎలా మేనేజ్ చేశారు సార్ ఇటు ఫ్యామిలీ ఆర్థికపరమైన వెసులుబాట్లతో పాటు సినిమాని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోగలిగారు ఈ అంకురం మౌను సూర్యపుత్రుడు వీటి తర్వాత రాయపాటి సాంసిరావు గారు దూరదర్శన్ కోసం ఒక సీరియల్ తీశారు ప్రగతి భారతం అని చెప్పేసి ట్వంటీ పాయింట్ ఎకనామిక్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద అనమాట దానికి స్క్రిప్ట్ అండ్ డైరెక్షన్ నేను చేశాను నేనే స్క్రిప్ట్ తీసుకెళ్ళి వీరమల్లయ్య గారు అని ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి స్క్రిప్ట్ కూర్చొని ఇది అని రాసి ఆయన తర్వాత ఎంబీఎస్ ప్రసాద్ అని మీకు తెలుసు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో అతను కూడా సజెస్ట్ చేశాడు చాలామంది ఐ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ మేడ్ ఒక థర్టీన్ ఎపిసోడ్స్ సీరియల్ స్టోరీ రైట్ చేసి దాన్ని మేము తుళ్ళూరు ఇప్పుడు మన క్యాపిటల్ అమరావతి తుళ్ళూరు దగ్గర ఫార్టీ డేస్ ఆ ఊళ్ళో ఉండిపోయాం నేను సెలవు పెట్టి వెళ్ళిపోయాను ఫార్టీ డేస్ ఎందుకంటే దట్స్ నా మై ఎయిమ్ స్క్రిప్ట్ చేయాలి డైరెక్షన్ చేయాలి ఒక మీడియాలోకి వెళ్ళాలి అనేది నా అసలు ఈ మీడియాలోకి నేను వెళ్ళాలి అనే కారణానికి ఆద్యం దూరదర్శన్ నేను దూరదర్శన్కి స్ట్రింగర్ రిపోర్టర్గా వర్క్ చేశాను విజయవాడ అప్పటికి ఇది డిజిటలైజేషన్ అవ్వలేదు అది నా దగ్గర ఒక పిల్లర్డ్ బోలెక్స్ అని సిక్స్టీన్ ఎంఎం మూవీ కెమెరా ఉండేది దాంతో నేను వీళ్ళు రీల్స్ పంపించేవాళ్ళు ఫిల్మ్ పంపించేవాళ్ళు అది నేను షూట్ చేసి పంపిస్తే వీళ్ళు డెవలప్ చేసి అది చేసేవాళ్ళు తర్వాత ఇది డిజిటలైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అప్పుడు ఈమన్ కృష్ణారావు గారు వాళ్ళందరూ దూరదర్శన్లో ఉండేవాడు మీరు కెమెరా అయినా డిజిటల్ కెమెరా కొనుక్కుంటే మేము మీరే కంటిన్యూ చేద్దరు కానీ దట్ దట్ యూస్ టు కాస్ట్ అట్ ద టైమ్ అట్ అరౌండ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ పాజిబుల్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్ అఫోర్డబిలిటీ సో కొనలేకపోయాను ఆ తర్వాత కంటిన్యూ కాకపోతే నాకు ఆ ఎఫినిటీ టువర్డ్స్ దూరదర్శన్ అలా ఉండిపోయింది అక్కడ స్టార్ట్ అయింది సో తర్వాత దూరదర్శన్కి ఈ థర్టీన్ ఎపిసోడ్స్ మేము చేశాము చేసి ఇట్ వాజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ సీరియల్ అండి ప్రగతి భారత ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో ఏరియాల్లో వేస్తూ ఉంటారు అది ఆ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సరే ఎందుకు అది చేసాం మనం దూరదర్శన్ ఇక్కడికి వెళ్ళి హైదరాబాద్లో ట్రై చేద్దామని తిరిగేవాడిని కానీ కాకపోతే మా కంపెనీ వాళ్ళు నన్ను పిలిచి నువ్వు వెళ్తే అటెళ్ళు లేకపోతే ఎక్కడ ఉంటావు అంట ఇక్కడే ఉంటాను సార్ అని ఉండిపోయాను అని అక్కడ బ్రేక్ పడిపోయింది ఆ బ్రేక్ పడిన తర్వాత సరే జాబ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను ఈ తపన ఆగదు ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ సోరు మళ్ళీ నేను ఐ స్టార్ట్ అండ్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ అండ్ తెలిసిన వాళ్ళే 
సరే అప్పుడు నాకు అక్కడ ఒక మేనేజర్ పరిచయం అయ్యాడు యుగంధర్ అని చెప్పేసి ఆ యుగంధర్ మేనేజర్ నేను మేనేజర్ని సార్ మీరు నేను చిన్న వేషం ఇస్తాను చేస్తారు అన్న ఓకే ఇదో ఇదో అవకాశం ఏమో మనకు వచ్చింది అని చిన్న రోల్ ఇచ్చారు దాని తర్వాత నేను వెంకటేశ్వరరావు గారిని మేనేజర్ ఆయన పరిచయం అయ్యారు ఆయన దగ్గరికి నా స్క్రిప్ట్స్ నువ్వు స్క్రిప్ట్ వద్దు కదా నువ్వు ఫస్ట్ బి యాక్టర్ నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు చేయన్నారు వాళ్ళు ఆర్ది ఆధారం సీరియల్లో దే హ్యావ్ టేకెన్ మీ అది లాయర్ చంద్రశేఖర్ దట్ క్యారెక్టర్ క్లిక్డ్ వాళ్ళు మేము ఆడిన ఈ రాజీవ్ రాజుగాడు రాజు ఆడిన నాటకం చెప్పాను కదా ఆ ద అది ఆ నాటకం చూసి ఆయన డైరెక్టర్ నన్ను తీసుకున్నాడు ఒక ఫాదర్ రోల్కి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ శిఖరం అనే సీరియల్ ఈ మూడు సీరియల్స్ నేను బాగా సక్సెస్ఫుల్ సీరియల్స్ అవి దాంట్లో చేసిన తర్వాత ఈ సీరియల్స్ చూసి నన్ను విలేజ్లో వినాయకుడు సాయి కిరణ్ గారు తీసుకున్నారు ఒక బాబాయ్ రోల్ కింద రావు రమేష్ బ్రదర్ అనమాట దెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ అయిగాయి అనమాట ఆ తర్వాత ఆ విలేజ్లో వినాయకుడు సినిమా చూసి మారుతి గారు ఈ రోజుల్లో సినిమాలో మీరు ఫాదర్ గా చేదురుగా అండి అని ఆయన అడిగి తీసుకున్నారు ఈ సినిమాకి తర్వాత పెళ్లి చూపుల సినిమాకి మధ్యలో నేను చాలా మూవీస్ చేశాను కానీ తరుణ్ భాస్కర్ గారు పెళ్లి చూపుల సినిమాకి ఈ రోజుల్లో సినిమా ఎక్కడో టీవీలో చూసి ఈ క్యారెక్టర్ ఈ ఆర్టిస్ట్ కావాలి నాకు అని వెతికాడు నాకు ఇతను కావాలి ఇతనిలో రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి నాకు కావాలని చెప్పేసి హీ హ్యాస్ సెచ్డ్ ఫర్ మీ చాలా కాలం వెతికాడు వన్ మంత్ వన్ మంత్ పైన నేను ఎక్కడ ఉంటాను ఎవరికి తెలియదు కదా అంత పాపులర్ కాదు అప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఒకతను మహేంద్ర అని క్యాస్టింగ్ చూసేవాడు ఏ వాళ్ళు నీ కోసం వెతుకుతున్నారా నీ నెంబర్ ఇచ్చానని చెప్తే అప్పుడు అగైన్ దట్ గేవ్ మీ ఎ బ్రేక్ మీకు హ్యాపీగా అనిపించలేదు అంటే ఇక్కడ ఎన్ని సినిమాలు చేస్తున్నావు ఒక దశ వరకు మనమే మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళి నేను ఉన్నాను నేను యాక్ట్ చేస్తాను అని చెప్పుకునే పరిస్థితి నుంచి ఒక డైరెక్టర్ మీ కోసం వెతకడం ప్రారంభించారు ఒక క్యారెక్టర్ కన్న టైంలో మీ ఫ్రెండ్ మీకు చెప్తున్నప్పుడు నా కోసం ఒక డైరెక్టర్ వెతికారా అన్న ఫీలింగ్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఇప్పుడు ప్రతిదీ మన చేతికి వచ్చేంత వరకు కూడా ఇండస్ట్రీలో వచ్చిందని అనుకుని ఆశపడడానికి లేదండి అవును అంతకు ముందు నేను ఎన్నో ఫిల్మ్ ఆఫీసర్స్కి నేనే కాదు హైదరాబాద్ వచ్చిన ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా ఫొటోస్ పట్టుకుని ఫిల్మ్ ఆఫీసర్స్ చుట్టూ తిరగాల్సింది మా ఫోటోలు దండగా తప్పితే నేను తిరిగిన ఒక్క ఆఫీస్ వాళ్ళు ఎప్పుడు నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వరు ఎవరు ఇవ్వరు నేను నా ఫేసెస్ స్క్రీన్ మీద చూసి కానీ లేకపోతే టీవీలో సీరియల్లో చూసి కానీ వాళ్ళు పిలిచి ఒక ఇతను ఎవరో బాగా చేస్తున్నాడు తీసుకుందాం అని అనుకున్నారే కానీ ఫోటోలు చేసి తనకి అవకాశం ఇద్దాం అని ఎవరు అనుకోవాలి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ మా ఆఫీసర్స్కి తిరిగా నేను మా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది తిరిగా బాహుబలిలో చేశాడు దేవాని అతను నేను ఇద్దరం కలిసి తిరిగేవాళ్ళం కానీ ఏమి ఇవ్వలేదు ఎవరు ఇవ్వలేదు నేను మనం తిరిగినా రావు మనకి రాసిపెట్టి ఉంటే వస్తుందనే తర్వాత రాయలేదు అందుకోసం అని చెప్పేసి దాని మీద ఎప్పుడు ఆ చేతి వచ్చి మీరు కన్ఫర్మ్డ్ అని అనేంత వరకు కూడా ఓకే థ్యాంక్స్ నమస్తే అని అనుకోవడం తప్పితే వచ్చింది అని అనుకుని గంతులు వేసే అవకాశం లేదు స్థితప్రజ్ఞత అలవాటు అయిపోయింది మీకు ఇక్కడ తప్పదు మీరు ఈ సీరియల్స్లో బిజీ అవుతున్నప్పుడు ఇంకా జాబ్ను పూర్తిగా వదిలేశారా వదిలేస్తానండి నేను రిజైన్ ఐ మీన్ వాలంటీ టైర్మెంట్ తీసుకుని వచ్చేసాను ఆ ధైర్యం వచ్చింది మీకు అప్పటికి నేను సస్టైన్ అవుతాను ఎకనామికల్గా అయినా లేదా భారీ ఏం లేదు ధైర్యం చేస్తాను ఎందుకంటే పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది అప్పటికి సో పర్వాలేదు వాళ్ళు దే కెన్ జాయిన్ ఇన్ ఎనీ జాబ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఇప్పటికైనా నేను ట్రై చేయకపోతే ఇట్ విల్ బి టూ లేట్ అని అనుకునే ఉద్దేశంలో నేను వచ్చాను సాయి కిరణ్ గారు ఒకటికి రెండు సినిమాల్లో తర్వాత మారుతి గారు కానివ్వండి లేదా మోహన్ కృష్ణ గారు కానివ్వండి ఒకసారి తీసుకున్నాక మిమ్మల్ని మళ్ళీ తీసుకోవడం అనేది చూసాం వాళ్ళతో బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది నేనే మా మారుతి గారు గురుగారు లాంటి వాళ్ళు ఆయన సాయి కిరణ్ గారు కూడా వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ చాలా క్లోజ్గా ఉండేవారు ఆయన విలేజ్లో వినాయకుడు చూసేటప్పుడు మేము డిండి రాజమండ్రి దగ్గర డిండీలో థర్టీ డేస్ ఉన్నాం సో మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ర్యాప్ అవ్వదు ఏర్పడింది ఆ తర్వాత మారుతి గారు ఈ రోజుల్లో చేస్తారు ఆయన చాలా ఒక అలాగే ఒక ఫ్రెండ్లీ నేచర్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు మేము ఈ రోజుల్లో చేసేటప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ మై ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఈస్ సంథింగ్ ఒక నాకు ఒక ఓవర్ యాక్షన్ కావాలి అనే అదురు నేను నార్మల్గా ఎవరైనా వచ్చి తలుపు కొడితే ఎవరు అని అనుకుని వెళ్ళి తీస్తాను నాకు అదురు అని ఓ జర్క్ రావాలి ఆ దాని ప్రకారం తీసుకున్నాం ఈ క్యారెక్టర్ అలా ఉంటుంది అనేసి అలా అని అడిగి తీసుకున్నాడు అనమాట ఆ ఓపెనింగ్ క్యారెక
ಅವನು ಅನಿಲ ಅವನಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೋಡ ದಟ್ಸ್ ಕಾಟ್ ತರುಣ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೆಪ್ಪಡಂಡಿ ಮೀ ಅಂತಟ್ ಮೀರೇ ಚೇಸಾರು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಚೂಸ್ ಯು ಅನಿ ಆಯ್ನ್ ಅನ್ನಾಡು ಆ ಕೊನ್ನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಗಾಗ ವಸ್ತುನಾಯ್ನ ಅಂದ್ಕೆ ಆ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೂಪುಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅವಡಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮೇ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅನಿ ಆಯ್ನ್ ಅಡಿಗಾಡ್ನಂಡಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಟ್ನಾನು ಓಕೆ ನಂಡಿ ಅನಿ ಇಲ್ಲ ಇಕ್ಕಡೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಚೇದಾಮನ್ ಜಪಿ ಸಲ ಆ್ಯಡ್ ಚೇಸಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಚೇಸೆ ಚೇಸಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಚಾಲ ಚಕ್ಕಗ ನಾಕ ಅನೋದಿಂಚಿ ಚಿಪ್ಪಿ ನೇನ ಅಧ್ಯಂ ಚೇಸ್ಕುನೇಟ್ ಅಂದರು ಈವನ್ ದೇ ವಿಜಯ ದೇವರ ಕೊಂಡ ಗಾನಿ ದರ್ಸಿ ಗಾನಿ ಆ ಭಯ ಗಾನಿ ಅಮ್ಮ ನೀತು ವರ್ಮ ಗಾನಿ ಅಂದರು ಹಲಗೋ ಅದನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ ಅವಲ ಓಕೆ ಅಸಲು ಪೆಳ್ಳಿ ಚೂಪುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾಲ ಮಂದಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಇಚ್ಚಿನ ಅಂದರು ಮೀರ್ ಕೂಡ ಹೋಗರು ಕದಾ ಸಿನಿಮಾ ಚೇಸ್ತನಪ್ಪ ಅಂತ ಚಿನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಾರು ಅನ್ನ ಚೇಸ್ತನಟ್ ಗಾನಿ ಕಾನಿ ಹಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ರೇಂಜ್ ಲೋ ಇದೆ ಮೀರ್ ಅಪ್ಪರ್ದಾಕ ಚೇಸ್ತನ ಸಿನಿಮಾಲೆ ವಿಲೇಜ್ ಲೋ ವಿನಾಯಕುಡು ಮಂಚ ಹಿಟ್ ಬಟ್ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೂಪುಲ್ ಅನ್ನೇದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಟಾಕು ಜನಲ್ ವೆಲ್ತನಪ್ಪುಡು ಮೀರ್ ಎಪ್ಪಡೈನ ಥಿಯೇಟರ್ ಲೋ ಅಂದರ್ತ ಕಲ್ಸ್ ಚೂಸರ್ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೇ ಸಿನಿಮಾಕಿ ಇಕ್ಕಡ ಶಾಂತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಲೋ ವಿಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಲೋ ವಿಲ್ಲ ರಾಜ್ ಕಂದಕೂರ್ ಗಾಲು ವಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಅಕಡೆ ಕೊಚ್ಚಾರ ಅನ್ನಮಾಟ ನೇನು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ ಮಂದಿನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೇ ಪಿಲ್ಚಾನು ವಾಳ್ಳು ಒಚ್ಚರ್ ವಾಳ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ಲಿಚ್ಚಾನು ವೆಳ್ಪೆ ನಾಕ್ ಸೀಟ್ ಲೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ನಿಂಚು ನಾನು ಕೊನ್ನಿ ಕೊನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಒಚ್ಚೇಟಪ್ಪಡಕಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೋಂಚಿ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಅರ್ ಆ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಮಧ್ಯ ರಿಲೇಷನ್ ನಿ ವಾಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಚೇಸ್ತನಾರ ಅಂತೆ ಅಲಗೆ ಏಡಿ ಎಲ್ಲ ವೇಳಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸು ಅಂತೆ ವಾಳ್ಳು ಅಂತಕ ಮುಂದೆ ಮರಿ ಚೂಸಾರೋ ಲೇದೋ ನಾಕೈತೇ ತೆಲಿಯದು ಗಾನಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ ಅನ್ಮಾಟ ರಾಜ್ ಕಂದಗುರು ಗಾರ್ ಅನೇವಾಳು ಶಂಕರ್ ಗಾರು ಮೀ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚಾಲ ಹಿಟ್ ಅವ್ತು ನಾಕಂತ ನಮ್ಮಕಂ ಲೇದು ಎಂದಕಂಟೆ ಏ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾದರ್ ಲಾಗ ಚೇಸಾನು ದಾನಕಿ ಇಂತ ಪೇರ್ ರಾವಲ್ಸ್ ರಾವಸ್ರೆ ಒಂದು ಹೀರೋ ಮೀ ದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗಾಯ್ ಅಂಡ್ ಚಾಲ ಬಾ ಚೇಸಾಡು ನೀತು ವರ್ಮ ಕೊತ್ತ ಫೇಸ್ ಚಾಲ ಬಾ ಉಂದಿ ದರ್ಸಿ ಬಾ ಚೇಸಾಡು ಅಭಯ ಬಾ ಚೇಸಾಡು ವಾಳನ್ ಮಿಂಚಿ ಫಾದರ್ ಏನು ಚೇಸ್ತಾಡು ಅನೇ ಉದ್ದೇಶಲ್ಲೋನೇ ಉನ್ನಾನು ಗಾನಿ ಬಟ್ ಎಪ್ಪಡೈತೇ ನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೂಸಾನು ಎಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜನಾಲು ಓನ್ ಚೇಸ್ಕುನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ತಂದ್ರಿನಿ ಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಆಪ್ಟ್ ಇವಾಲ್ ರಿಪ್ ಜನರೇಷನ್ ಲೋನ ಯೂತ್ ಅಂತ ತಂದ್ರುಲ್ ಅಕ್ಕಡ ಚೂಸ್ಕುನರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದಿಕ ವಾಳ ಅಂತ ಓನ್ ಚೇಸ್ಕುನರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೋ ನಾಕ ಅಂತಕ ಮುಂದು ತಾಲ ತಕ್ಕು ಮಂದಿ ನೀನು ಯುರ್ಕನೆ ಪೇರ್ ಬೆಟ್ಟಿಂದಾತ ಈ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೂಪಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಾತ ಇಟ್ಸ್ 5000 ಅದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪಿಟೆಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಮೀಲಾಗೆ ತಿಟ್ಟೆ ಓನ್ ನನ್ ಅಲ್ಲಾಗ ಅಂದ ಇಪ್ಪಡಕಿ ತಾಲ ಮಂದಿ ಕೊಂತ ಮಂದಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಎಂಎಸ್ ಚೌತನ ವಾಳ್ ಗಾನಿ ಬಿಟೆಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಾನಿ ವಾಳ್ ನನ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಮೀ ಡ್ಯಾಡ್ ಅದಿ ಅದಿ ಅಸಲು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕನ್ನ ಎಕ್ವ ಅನ್ಪಿಸ್ತುಂಟೋ ನೀ ವಾಳ್ ಅಂತ ಓನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡ ಈವನ್ ನೌ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಪಡ 16 ಲೋ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಎಳಿಪೋಯಿಂದ ಗಾನಿ ಇಪ್ಪಡಕಿ ದೇ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಮೆಸೇಜಸ್ ಹಾಯ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಓನ್ ಈವನ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದೇ ದೇ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಮೆಸೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಲಗುಂಚಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಂಚೆ ಮುಂದು ಮೀರೇವಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲೋ ಪಾರ್ಟ್
అది రియల్లీ యూ విల్ ఫీల్ మీ చిరంజీవి గారేనా మనతో ఇలా మాట్లాడేది అంత అదిగా ఫీల్ అవుతారు అప్పుడు తను అంత అది లేదు కానీ ఈవెన్ ఈవెన్ నవ్ అల్లు అర్జున్ ఎప్పుడు అంత ఆప్యాయంగానే మాట్లాడతారు చిరంజీవి గారు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి లేదా మీ క్రేజ్ మీ కాలేజ్ టైంలో అంతా కూడా అసలు ఆయన హీరో అట్లాంటి వ్యక్తితో కలిసి తెర మీద నేను ఒక రోజు పంచుకుంటాను అనే ఊహ కూడా బహుశా వచ్చి ఉండదు ఒక వయసులో మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళ తెరవి వాళ్ళు ఓ గుండె టక్ 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 కొట్టుకుంటుంది ఆయన వస్తున్నాడంటేనే అంటే ఆ ఫస్ట్ టైం చూసేటప్పుడు అది నేను తర్వాత డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి షూటింగ్ జరిగినప్పుడు చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉందంటే దా అని ఇలా పట్టుకుని బదమీ చేసి తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టుకుని మాట్లాడారనమాట ఆయన ఏంటంటే ఆ ఫిల్మ్ ఇంత బాగుంది చా నువ్వు అనుకున్నది కాదు ఇంకా చాలా సక్సెస్ అవుతుంది ఈ సినిమా ఎలా ఉంది ఏం చూసావు ఎక్కడ అని అలా అడిగి అది చేశారు కాసేపు కూర్చొని దట్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ మీరు తమిళ్ కూడా చేశారా లేదండి తమిళ్ హిందీ చేశాను హిందీ చేశారు హిందీలో ఎలాంటి ఛాన్స్ మన తెలుగు వాళ్ళు విజయవాడగా కుర్రాడు అని అంటుంటారు అలా విజయవాడ వ్యక్తి అయ్యుండి మీరు హిందీకి ఎలా వెళ్ళారు తెలీదు వాళ్ళు ఒక తమిళ్ సౌత్ ఇండియన్ ఫేస్ కావాలి ఫోన్ బూత్ అని అది మీర్జాపూర్ డైరెక్టర్ అతను గురుమీత్ సింగ్ అని ఇషాంత్ కట్టర్ అని సిద్ధాంత్ చతుర్వేది వాళ్ళిద్దరు హీరోస్ దాంట్లో ఫోన్ బూత్ ఈఎంఐ కత్రీనా కైఫ్ అమ్మాయి దాంట్లో చేసింది అనమాట ఈయన దే కాల్ ఫర్ మీ అనమాట చూసి ఆడిషన్ అది కంటి తీసుకుని దే కాల్ మీ మీరు పాన్ ఇండియా ఆర్టిస్ట్ అయితే అలా నాకు తెలియదు అది పోలీస్ ఆఫీసర్ ఐజీ రోల్ కావాలనుకున్నారు ఆ పర్సనాలిటీ అది చేస్తారు ఆడిషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆయన మురుగదాస్ అక్కడ కూర్చున్నాడు ఆయన చూసి ఓకే అని అన్నాడు అక్కడ మా అబ్బాయి వచ్చాడు డాడ్ అన్నాడు నాకు అర్థం కాల ఇలా చూస్తే అమీర్ ఖాన్ హలో సార్ అని ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని సినిమాలు చేస్తూ యాభై పైచలకే చేసినట్టు ఇన్ని సినిమాల్లోనూ కొంచెం కష్టంగా చేస్తున్నప్పుడు ఇది కష్టంగా అని అనిపించిన సినిమా ఏమైనా ఉందా యాక్టింగ్ లేదా ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీ రోల్ ఇది నాకు కొంచెం పనిపెట్టేలా ఉంది అనిపించిన క్యారెక్టర్ నేను అలా ఫీల్ అవ్వలేదండి దేనికి కూడా కాకపోతే నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసిన సినిమాలు ఒకటి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఉండిపోరాదు అని డైరెక్టర్ నవీన్ అనమాట దాంట్లో ఒక ఫాదర్కి డాటర్కి రిలేషన్ని చూపిస్తాడు ఆయన తమాషా హా స్టోరీయే చాలా తమాషా స్టోరీ నాకు ఇద్దరు కూతుర్లు దాంట్లో ఒక కూతురు చిన్నప్పుడే చనిపోతుంది ఇంకో కూతురు లవ్లో అదయ్యి నేను హాస్టల్కి వెళ్ళినప్పుడు నా కళ్ళ ముందే దూకి చచ్చిపోతుంది ఆ షాక్లో కలిపోయి అమ్మాయి చనిపోయిందనే విషయం నేను మర్చిపోతా సినిమా ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాను నేను నా కూతురుని కదలడానికి వెళ్తున్నా మళ్ళీ అప్పుడు నా కో పాసింజర్ సూర్య గారు అనమాట ఆయన మా అమ్మాయి నాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫోన్ చేస్తూ ఉంటే నేను సమాధానం చెప్తూ ఉంటాను ఒక ట్రాన్స్ అనమాట అది సరే ఏమిటి అని నా లైఫ్ మొత్తం ఈ బస్ జర్నీలో సూర్య గారికి చెప్పుకుంటూ వస్తాను సరే వెళ్తాం కాలేజీకి వెళ్తాం కాలేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత మేము ఇద్దరం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం లెక్చరర్స్ వాళ్ళు వస్తే అండి ఒకసారి మా అమ్మాయిని పిలిచండి నేను చూసేసి వెళ్ళిపోతాను వచ్చాను అంటే పిలుస్తాం పిలుస్తాం అంటాను ఎవరు పిల్లరు సాయంకాలం అయిపోతుంది సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికీ అప్పుడు సూర్య గారికి కోపం వచ్చి ఏంటండి మనం పొద్దున్ననంగా వచ్చాం ఇంతవరకు మీ అమ్మాయిని పిలవమంటే ఒక్కడ పిల్లలే దొండండి అని నేను ప్రిన్సిపాల్ దగ్గర కదా అజయ్ ఘోష్ ప్రిన్సిపాల్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాడు ఏంటండి అంత పెద్ద ఆయన వచ్చి కూర్చుంటే వాళ్ళ అమ్మాయిని పిలవమంటే పిల్ల ఎవరు ఆయన మీరు కూర్చోండి ఆ వాళ్ళ అమ్మాయి ఎప్పుడో చచ్చిపోయింది ఆయన షాక్లో ఉన్నాడు ఆయనకు తెలియదు వాళ్ళు చెప్తే ఆయన పోతాడని మేము చెప్పట్లేదు వాళ్ళు అవునా అని ఆ స్టోరీ అంతా చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ నన్ను కలవడానికి వచ్చేటప్పుడు నేను బయట ఉండను బయట ఉండక నేను అక్కడికి వచ్చేసి కలాం గారి స్టాచ్యూ ఉంటుంది అక్కడ నేను మళ్ళీ మా అమ్మాయి కోసం ఫోన్ ట్రై చేస్తూ ఉంటాను అయితే ప్రిన్సిపాల్ గారు వస్తే నేను అడుగుతా ఏంటి ట్రై చేస్తున్నాను కాల్ కలవట్లేదు ప్రిన్సిపాల్ గారు అని ఒక ఏడుపు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది నేను అంటే ఎగ్జామ్ కదా ఫోన్ ఆఫ్ చేసి పెట్టమన్నా ఉండి అని నేను బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసి రెండు సీట్ బాక్స్ ఇచ్చి మా అమ్మాయికి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి నాకు ఏడుపు వచ్చేసి నిజంగా లిటరల్గా 
ఆ బ్యాగ్ అక్కడ పడేసి కట్ చేయండి అనగా నేను ఈ ఏడుపుని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి కట్ చేయండి ఇలా అంటూ అటు పక్కకు వెళ్ళిపోయి అబ్దుల్ కలాం గారి కాళ్ళ దగ్గర తలకాయ పెట్టుకుని ఏడుస్తున్నా అది మొత్తం సీన్ అనుకుంటున్నారు అజయ్ ఘోష్ సూర్య డివోపి అది సీన్ అనుకుంటున్నాడు డైరెక్టర్ అలా కళ్ళప్పగించి చూస్తున్నాడు మా అసిస్టెంట్కి ఒక్కడికి అర్థం సార్ సార్ ఏడుస్తున్నారు మీరు కట్ చెప్పారు వద్దు చేయని 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 డైరెక్టర్ చెప్పల కొంతసేపటికి సూర్య రియలైజ్ అయ్యాడు హే ఇది సీన్ కాదు ఇంతసేపు ఉండదు ఏది అని పరిగెత్తుకొచ్చిన అదే శంకర్ ఏంటి ఎందుకు ఇంత ఎమోషనల్ అయ్యా అని అండ్ బాగా ఇలా వీపు మీద కొట్టి 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 ఆ ఎమోషన్ తగ్గించి అది చేసి ఒక టూ అవర్స్ నేను మళ్ళీ నార్మల్ మనిషి లేదు ఆ సీన్లోకి నేను అలా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాను అయ్య అజయ్ ఘోష్ కూడా ఏంటిది నువ్వు సినిమా నువ్వు ఆర్టిస్ట్ అంతే అదే గుర్తుంచుకోవాలి కానీ అలా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఏడ్చిస్తే అలా అదేమైనా సినిమాలో మీరు అంటే చెప్పి చేసి చూపించలేదు ఇంకా అది వాళ్ళు అనుకున్నారు తీసి పెట్టుకున్నారు కానీ అది ఏం చూపించలేదు వాళ్ళు నేను టైటిల్స్లో వేస్తానండి అన్నాడు చల్లేండి అని అన్నారు సో ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఈ సీన్ కష్టం ఏమైనా డైలాగ్స్ ఏమైనా కష్టంగా ఉంటే కష్టం అని అనిపిస్తుంది కానీ అదర్వైజ్ నేనేమి ఇట్లా ఎమోషన్ అయిపోయి డైలాగ్ చెప్పకుండా ఆగిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయా లేదండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ అయిపోయానో డైలాగ్ కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఇంకో సినిమా చేసే జగన్ నాటకం అని దాంట్లో నా కూతుర్ని విలన్ పట్టేసేసి నేను విలన్ అని నీకు తెలిసిపోయింది అంటే మా అబ్బాయి ఫ్రెండ్ ఎవరు తెలిసిపోయింది కాబట్టి నీకు ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తాను ఐదు నిమిషాలు నువ్వు చచ్చిపో అంటే మా అమ్మాయిని వదిలేస్తావు కదా అంట ఇంత ఇట్ వాట్ ఎ ఫూలిష్ ఐఆమ్ అని తర్వాత అనిపిస్తుంది నాకు నన్ను చనిపోయింది కాదు కానీ చంపేస్తాడు కదా కానీ ఎందుకు వదులుతాడు ఆ కామన్ సెన్స్ నాకు ఉండదు అప్పుడు ఆ ఎమోషన్ మా అమ్మాయిని రక్షించుకోవాలి అని ఆ వదిలేస్తాను మీరు అది కాదు అంకులు మీరు మీరు బతుకుండంగా నేను చేయలేను అంటే ఐదు నిమిషాల టైంలో నేను పిల్లల ఫోటో దగ్గరికి నా వైఫ్ ఫోటో దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఎలా చచ్చిపోవాలని ఆలోచించుకుని ఆవిడ చీర తీసుకుని వేళ్ళాడేసి గురే అది చేసి ఓ అది సీన్ ఇంత ఓకే కెమెరా ఒక చోట పెట్టేసే డైరెక్టర్ డివో పెద్దరే ఉన్నారు రూమ్లో నేను తప్పితే ఇంకెవరు సీన్ అయిపోయి మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఒక అక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి నేను చాలా ఇన్నారు ఒక 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 హాల్వనెస్ ఒక మనిషి చచ్చిపోవాలి అంటే ఎంత ధైర్యం కావాలి అనేది ఆ రోజు నేను ఐ రియల్లీ ఫైట్ ఇట్ రియల్లీ ఫైట్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు కమిట్ ఏ సూసైడ్ పెళ్లి చూపుల్లో చూసిన విజయ్ దేవరకొండ గారిని వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్లో కూడా చూసారు తర్వాత మీరు అప్పటికి ఇప్పటికీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఆ సినిమాలో అవకాశం మళ్ళీ ఎలా దక్కింది ఆయన డైరెక్టర్ గారే పిలిచారు పెళ్లి చూపుల ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా గ్యాప్ అంతకు మించి ఇంక చెప్పేది వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే త్రీ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ అందులో ఒక్కో స్టోరీలో ఒక్కొక్క ఒక చోట మీరు ఉంటారు కదా అది ఆ స్టోరీ విన్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే మీకు అప్పటికి మీరు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అనేకమైన స్టోరీలు విన్నారు చాలా క్యారెక్టర్స్ చేశారు కదా మీరు ఏం ఫీల్ అయ్యారా మీ యొక్క ఆ రోల్ వచ్చినప్పుడు నేను క్యారెక్టర్ గురించి ఆలోచించే అంత స్టోరీ గురించి ఆలోచించేటంత అవకాశం నాకు అక్కడ దొరకలేదు నాకు ఎవరైనా ఒక చిన్న డైరెక్టర్ ఈ విధంగా అనుకున్నాను అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఈ రోల్లో బలం ఉంది లేదు అని అనుకునే నేను చేస్తాను లేదు అని అనుకునేట్టయితే ఏముంది ఎందుకు ఎందుకు వై యూఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు డూ అనే క్వశ్చన్ వేసేస్తాను మీరు అడిగేస్తారు అడిగేస్తారు అవకాశం వచ్చిందని చేసారు దీనికి ఎందుకు నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావు దేనికి నేను వచ్చి చేసేది ఏముంది ఈ సినిమా కాదు సార్ మీరుంటే బాగుండు నేనుంటే బాగుండు నువ్వు అనుకోవడం కాదు నేనుంటే బాగుంటుందని నేను కూడా అనుకోవాలి కానీ ఏమనుకోవద్దు ఎందుకంటే స్క్రీన్ మీద నువ్వు కనిపించిన కాసేపైనా సరే ఒక ఇంపాక్ట్ నువ్వు క్రియేట్ చేయగలిగితే వెళ్ళు నేను ఉన్నాను అనుకునే కాడికి ఏదో ఉన్నావా అంటే ఉన్నట్టుండే వద్దు వద్దు కాకపోతే మీరు చాలా విభిన్నంగా ఆలోచిస్తున్నారు ఇప్పుడు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మీరు ఉద్యోగం తర్వాత ఒక సినిమా ప్రపంచం కేదార్ గారా కొన్ని క్యారెక్టర్లు అయినా అసలు చేయరు వద్దంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు అని కొన్ని మన దాకా రాకుండా ఫిల్టర్ అయిపోతూ ఉంటాయి అదుంది 
వాళ్ళు ఆయన ప్రతి క్యారెక్టర్ ఏమిటి స్టోరీ ఏమిటి ఆయన పాత్ర నడుగుతూ ఉంటాడా మేము ఆయన తపాలని ఏమో వద్దు అని అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ చేసేయడం కాదుగా కావాల్సింది నిన్ను నువ్వు ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటావు ఇట్స్ ఆల్రెడీ సెకండ్ ఫేజ్ ఆర్ థర్డ్ ఫేజ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇంకెప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ బై మియర్ రిపేరింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇస్ నథింగ్ నాతో పాటు బోల్డ్ అంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉంటారు అంతమంది ఉన్నారుగా నేను ఉన్నాను ఉపయోగం ఏంటి ఆ డబ్బులు ఇచ్చారు తెచ్చుకున్న అయిపోయింది ఫినిష్ ఏదో ఒకటి లైమ్ లైట్లో ఉండిపోవాలని మాత్రం లైమ్ లైట్లోకి ఉండాలి అనేదే ఏదో ఒకటి ఉండాలి ఏదో ఒకటి చేసి ఉండాలని కాదు కాదు లైమ్ లైట్లోకి ఉండాలి ఎస్ ఒక ఐడెంటిటీ ఉండాలి ఈ పాత్రకి వీడు పుట్టినందుకు ఇది ఒక ఐడెంటిటీ తెచ్చుకున్నాడు అనే ఒక ఐడెంటిటీ లేని కాడికి ఎందుకు ఉంటుంది మనిషికి ఒక రంగానికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి అంటే యాక్టర్ అవ్వడం అనేది అంబిషన్ అయినా అందులో ఈ రోల్ వేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒకటి ఉంటుంది మీకు ఈ ఫాదర్ రోల్ కానివ్వండి ఇటువంటి క్యారెక్టర్స్ అన్నీ మీరు నేను ఫాదరే వేస్తాను అనుకుని వచ్చినవి కాదనుకుంటాను నాకు తెలిసి అవి అప్రయత్నంగా మార్గంలో ఎదురు పడ్డాయి కదా మీకంటూ కేదార్ గారి అంతరంగంలో ఈ నేను ఈ రోల్ వేస్తే బాగుండు అనిపించేవి ఏం రోల్స్ అండి అసలు పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్ అండి నేను ఎందుకంటే నేను నెపోలియన్ అనే సినిమాలో ఆ రోల్ చేశాను అతను ఆనంద్ రవి అని అతను చేశాడు బాగుంది స్టోరీ కూడా బాగుంది ఒకడు నీడ పోతుంది అనమాట వాడు నీడ వెతుక్కుంటూ వస్తాడు పోలీస్ స్టేషన్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి నా నీడ పోయిందని కంప్లైంట్ చేస్తాడు సో ఆ రోల్ ఆ పాత్ర పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్ అదొకటి బాగుంది అటువంటి రోల్స్ కాకపోతే ఏంటంటే అందరూ నన్ను ఒక కొడుకుని తిట్టే ఫాదర్గా ఐడెంటిఫై దీంట్లో తిట్టే కోప కోపడుతూ ఉంటారు సార్ ఒక గీత ఆర్ట్స్ వాళ్ళ మొన్న వచ్చింది రాక్షసి ఓ రోజు అని ఆ డైరెక్టర్ మటుకు కా సార్ మీరు నార్మల్ రోల్ కాదు మీరు కొడుకుని తిట్టరు కానీ కోపడుతూ ఉంటారు ఆ అది కూడా ఒక ఆప్యాయత ఉంటుంది మీ కొడుకు మీద ఆ ఆప్యాయత మీరు చిన్న వార్నింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు వాడిని ఏమీ అనలేరు వాడి మీద అభిమానం అట్ ద సేమ్ టైం వార్నింగ్ ఇవ్వాలి ఆ రోల్ నా యొక్క ఇంటెన్సిటీని అలా 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 తగ్గించి ఇది ఏమిటి ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా క్లిక్ అవుతుందా ఈ రోల్ అని అనుకున్నాను నేను కానీ నేను డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు చూసుకున్నప్పుడు చాలా బాగా ఇప్పుడు మీ పాత్రలకు మీరే డబ్బింగ్ ఇచ్చుకుంటారు సార్ మోస్ట్లీ నేనే ఇంకా ఆ వాయిస్ ఎవరిది సూట్ అవుతుంది వాయిస్ ట్రై కూడా చేయలేదు ఎప్పుడు ఎవరు డైరెక్ట్ చేస్తారు ఎవరు చేయలేదు సార్ ఆ వాయిస్ కుదరదు సార్ అని దర్శకుడు అని ఈయన సుకుమార్ గారి కజిన్ ఆయన ఆయన చేసినప్పుడు అనమాట పది రోజులు పదిహేను రోజుల్లో తిరిగాను వాయిస్ బాగుండదు శంకర్ బాగుండా రేపరా 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 పది రోజుల తర్వాత వాయిస్ సూట్ అయింది అప్పుడు అంతవరకు ఆపారు మీరు ఇన్ ఇన్ని సినిమాలు చేశారు కదా సార్ ఇన్ని సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఒక ఒక ప్లస్ అనుకోవచ్చు ఒక మైనస్ అనుకోవచ్చు మీరు ఫాదర్ రోల్ నచ్చింది అనుకోండి ఫాదర్ రోల్ వస్తూ ఉంటుంది సినిమాలో చేయొచ్చు కానీ ఫాదర్ రోలే కేదార్ అనగానే తండ్రి పాత్ర అనే ఒక ముద్ర పడిపోతుంది ఐదారు సినిమాల తర్వాత భయం వేయలేదు ఏంటి నన్ను మొత్తంగా యూనివర్సల్ ఫాదర్ని చేసి కూర్చోబెడతారు ఎందుకు కొడుకులు అందరికీ కానీ భయం వేయలేదా మీకు ఇది ఉన్న వాటిలో ఉన్న క్యారెక్టర్ని ఏ చూడండి మీరు అన్ని సినిమాలు చూడండి నేను చేసిన పెళ్లి చూపుల ఫాదర్కి మిగిలిన ఫాదర్స్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అదే తిట్టడమే ఆ తిట్టడం ఆ రోల్ ఆ బిహేవియర్లోనే ఒక డిఫరెన్స్ నేను ఎలా చూపించుకోగలను అనేదే నేను ట్రై చేస్తాను అప్పుడే ఓ డిఫరెన్స్ కనిపించగలిగితే లేకపోతే అన్నిట్లో ఇదే ఫాదరు ఇదే తిట్లు ఇవే అది అనుకుంటే ఆడియన్ కూడా నాకే పోరు కొడుతుంది కదా అది ఆ డిఫరెంట్ ఏం చేయగలము అనేది నేను ట్రై చేస్తాను వాళ్ళు కూడా చెప్పిన డైరెక్ట్ ఇలా కొద్దిగా మార్పుదామని అంటే వాళ్ళు మారుస్తారు చేద్దామండి అని కొన్ని ఇప్పుడు మార్కెట్ మహాలక్ష్మి అని ముఖేష్ డైరెక్టరు ఆయన చేశాడు దాంట్లో కూడా సేమ్ ఇదే కొడుకుని తిట్టుకుంటూ ఉంటాడు అంటే నేను వాడి మీద ఒక ఇదో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఒక కోటి రూపాయలు వాడి మీద కట్నం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా వాడు వెళ్ళి ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటాను ఆ క్లాష్ ఇద్దరి మధ్య మనీ ఎలా నేను వాడి మీద డబ్బు సంపాదించాలి జంజలే గారి సినిమాలో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా అదొకటి తమాషా రోల్ బాగుంటుంది సినిమా అది కూడా మీరు నాటకంలో నాయుడు క్యారెక్టర్ అంటే నెగిటివ్ రోల్ చేశారు కదా ఈ వెండి తెరపై కూడా నెగిటివ్ అంటే కంప్లీట్ విలన్ షేడ్ ఉన్న రోల్ ఏమైనా మీ దాకా వచ్చిందా రాలేదు వాళ్ళు మీ ఫేస్ సాఫ్ట్ ఫేస్ సార్ విలన్ 
ఏంటి సార్ నాకేమో మీరు చాలా స్ట్రిక్ట్గా కనిపిస్తున్నారు అందరూ అదే అనుకుంటారు కాకపోతే మీ సాఫ్ట్ వేస్ సార్ విలన్ లుక్ మన తెలుగు విలన్స్ అంతా ఎలా ఉంటారు అని తోడలు కొట్టి మీసాలు మెల్లేసే టైప్లో ఉంటారు మీరు ఎబో మధ్య తరగతి బిలో మధ్య తరగతి తండ్రి ఈవెన్ నేను రాజుగాడు రాజయ్య నాటకం వేసేటప్పుడు కూడా ఆ విలన్ క్యారెక్టర్లో ఒక సౌమ్యత ఉంది అంతకుముందు విలన్స్ వేసిన వాళ్ళందరూ ఆ రోజు చూసిన తర్వాత వచ్చి ఒక పెక్యూలియర్ విలన్ చూపించావు నువ్వు యూజువల్గా విలన్ అయితే మీసాల మేలేసి తొడగొట్టి అరిచి అది చేసేవాడు నువ్వు అదేం చేయలా దాన్ని భయం వేసింది మా అందరికి క్యారెక్టర్ అని అన్నాడు ఇందుకు ఎవరెవరైతే నన్ను ఆ రోజు హెక్కులు చేశారో వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇంకెవరు కనిపెత్తరు ఆ స్క్రీన్ మీద అన్న స్టేజ్ మీద అంటే అది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ నేను అందుకే అందరూ ఇవాళ వాళ్ళందరూ చాలా అభ్యంగా మాట్లాడతారు ఇంకెవరు కనిపెత్తలే సార్ స్టేజ్ మీద అంటారు ఇప్పుడు మారుతి గారు కానివ్వండి సాయి కిరణ్ గారు కానివ్వండి లేదా ఇంద్రగంటి గారు వీళ్ళు కొంచెం క్లోజ్ ఇటువంటి క్లోజ్ సర్కిల్లోనే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది నాకు ఇది కాదు ఇది ఈ రోల్ చేస్తే ఆ స్వతంత్రం మీకు ఏ డైరెక్టర్ దగ్గర వచ్చింది ఆ స్వేచ్ఛ నాకు ఈ రోల్ ఇవ్వండి అని అడిగే స్వేచ్ఛ ఎక్కడ వచ్చింది వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ క్యారెక్టర్కి తనైతే బాగుంటాడు అని ఊహించుకునే పిలిచారు అమిత్ మీ సినిమాలో నేను మధుమణి గారు పేరు అనమాట దాంట్లో భరణి గారు అందరూ టాప్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు భరణి వెన్నెల కిషోరు శ్రీనివాస్ శేషు అనంత్ అందరూ మధ్య నేనే ఒక వాడ్ మ్యాన్ అవుట్ భరణి గారు నన్ను ఒక ఫోన్లో ఎక్కిరిస్తూ డ్యాన్స్ చేస్తారు ఓకే మా మిగిలిన వాళ్ళందరూ కలిపి భరణి గారిని గుళ్ళో పెళ్ళప్పుడు ఫూల్ చేస్తారన్నమాట ఆ టైంకి నేను అక్కడికి వెళ్తాను నేను మధుమన్ గారు ఎంటర్ అయిన తర్వాత నేను భరణి గారిని ఎక్కిరించుకుంటూ నాలుగు అడుగులు వెయ్యాలి ఆయన ఏం డైలాగ్ ఇవ్వాల ఏం చేయాలి చెప్పాల టేక్ యాక్షన్ అన్నారు నేను ఓ డైలాగ్ చెప్పుకుంటూ డ్యాన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోయా అయిపోయిన తర్వాత కట్ చెప్పేవాళ్ళు ఏంటి ఏంటి ఏం చెప్పావు నువ్వు నాకు అర్థం కాలేదు మళ్ళీ చెప్పు మళ్ళీ ఏం చెప్పారు అసలు మీరు నేను గుర్తులేదు అప్పటికప్పుడు అనుకున్నారా మీరు అప్పటికప్పుడు అనుకున్నా ఈవెన్ పెళ్లి చూపుల్లో కూడా ఫస్ట్ సార్ ఇక్కడ నుంచి టైటిల్స్ మొదలవుతాయి టూ మినిట్స్ మనకి డైలాగ్స్ కావాలి ఏమైనా ఫిల్ చేయండి అన్న అంటే ఏం చేయమంటారు చెప్పండి అంటే ఏదైనా చెప్పి ఏదైనా అంటే వాళ్ళకి ఏమిటి నేను ఏం చేస్తూ ఉంటాను ఈ కారులో తిరుగుతూ ఉంటే మీరు యూఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ అడ్రస్ అండి మీకు ఎవరో అడ్రస్ చెప్తూ ఉంటారో అది మీకు కన్ఫ్యూజన్ కాదు సార్ ఒక అక్కడ బర్రి కట్టేసి ఉందనుకొని ఇటువంటివి ఉన్నాయి అందులో అది అంటే ఓకే సరే సరే ఊహించుకుని ఆ ఫిల్మ్ మొత్తం ఓన్గా డైలాగ్ ఆయనకి అప్పటికప్పుడు చెప్పి చేస్తాను అది క్లిక్ చాలా అసలు ఎంత న్యాచురల్గా ఉంటుంది అది అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పే వరకు తెలియదు అది మీకు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్లో మీరు ఏదో బై హార్ట్ చేసేసి ఆ చెప్పిన దానిలాగే ఉంది తప్ప మీ ఓన్గా మీరు అప్పటికప్పుడు చేసిన ఏం చేద్దాం ఇక్కడ అని అడిగి చేశాను ఏంటి 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 కట్ చెప్పారు అయిపోయిన తర్వాత కట్ చెప్పి ఏంటి అది మళ్ళీ చెప్పండి మళ్ళీ చెప్పండి అంటే రెండు సార్లు చేయించి అంటే మళ్ళీ చెప్పి ఎవరికి అర్థం కాల తెలుగే తెలుగే వాళ్ళకే ఓ తమాషా నవ్వు వచ్చింది అనమాట మీరు అప్పటికప్పుడు ఆ స్టెప్ కానివ్వండి ఆ డైలాగ్ కానివ్వండి ఆన్ స్పాట్ ఎలా చేయగలిగారు నాకు తెలియదు ఎప్పుడు అనుకున్నారు ఎప్పుడు చెప్పారు ఏమవుతారు వచ్చేసింది బాగుందండి డైలాగ్ మీరు ఏ టైప్ సార్ అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమో ఏది డైరెక్టర్ ఇస్తే అది పదం పదం మార్చకుండా చెప్పే రకం ఒకరు ఎందుకంటే ఏం మారుస్తే ఏం గొడవ అని కొందరు ఇచ్చిన డైలాగ్ కన్నా సిచ్యువేషన్ బట్టి అప్పటికప్పుడు ఇంప్రూవైజ్ చేస్తారు అంటే కొంచెం సీన్ కానివ్వండి అది అలా చేయడం వల్ల డైరెక్టర్ హట్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఒక్కోసారి ఉంటాయి మీరు ఏ టైప్ నేను నా సొంతంగా చేసేసుకుంటాను డైలాగ్ ఐ విల్ యూటిలైజ్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ హియర్ 
నేను అది యూస్ చేసుకుని నా డైలాగ్ కొంత మార్పు వస్తుంది అది వాళ్ళకి నచ్చితే సార్ అది బాగానే ఉందంటారు మాట్లాడరు లేదని సార్ సార్ మార్చదు సార్ అదే చెప్పండి అన్న ఓకే అదే చెప్పేద్దామని ఆ చెప్పిన దానికి నా సొంతంగా చెప్పిన దానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే మీరు ముందే చెప్తారా సార్ దీన్ని నేను చేంజ్ అయినా కొంచెం సార్ ఈ డైలాగ్ ఇలా చెప్తున్నాను అని చెప్తాను ఏది చెప్పండి అంటారు వద్దు సార్ నేను రాసిందే చెప్పండి అని ఇద్దరు ముగ్గురు డైలాగ్ ఓకే అని చెప్పేసి నేను చేసిన దాంట్లో నేను ఐ ఫీల్ కాన్ఫిడెన్స్ లైక్ దట్ ఆ డైలాగ్ కొద్దిగా మారుతుంది మీనింగ్ ఏం మారదు ఆ డైలాగ్ మారుతుంది మళ్ళీ ఆ ఫ్లో దాని వస్తుంది కొంత ఆ అట్మాస్ఫియర్లో ఏదైతే ఉంది దాన్ని నేను యూస్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అది న్యాచురల్గా అనిపిస్తుంది నాకు మీకు ఈ స్క్రిప్ట్ మీద పట్టేలా వచ్చింది రాత ఇదంతా రాజుగాట్ రాజే అన్నాడు అప్పుడు అప్పుడు చేసి నేను రాయలేదు కానీ ఆ ఓ డైలాగ్ని ఏ విధంగా చెప్పాలి అనే ఆ ట్రైనింగ్ నాకు హెల్ప్ చేసింది స్క్రిప్టు నేను ఐ ఆమ్ బేసికల్లీ ఐమ్ ఏ స్క్రిప్ట్ రైటర్ నేను అంకురం దగ్గర నుంచి స్క్రిప్ట్ రైటర్ గానే ఆయన దగ్గరకు ఎంటర్ అయ్యాను అక్కడ అది అసలు స్క్రిప్ట్ రాయాలి అన్న ఆలోచన అంటే అది ఒక రకమైన రచన అదంతా ఈజీ కూడా కాదు మళ్ళీ మీరు ఎటువంటి సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది ఏది లేదు స్క్రిప్ట్ రాయడానికి కొన్ని పరిమితులు పరిధులు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఈ అంతా ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ట్రైన్డా లేదా మీరు సొంతంగా చేసింది నాకు ఇది ఇట్ కేమ్ ఇన్ బైబ్డ్ ఎలా అంటే నాకు నావెల్స్ చదవడం అలా నేను రాబిన్ కుక్ ఆర్ ఫెడరిక్ ఫోర్సిత్ అలిస్టర్ మ్యాక్లిన్ ఈ నావెల్స్ చేస్ నావెల్స్ ఇవన్నీ చదువుతుంటే ఒక స్టేజ్ పిచ్చి ఎక్కిపోయింది నాకు పిచ్చి ఎక్కిపోయి ఆ దృశ్యాలు నా కళ్ళ ముందు కదులుతూ ఉండే ఆపేశా అనుకున్నాడు ఆపేసి ఏంటిది ఏదో పిచ్చి ఎక్కుతోంది అని అనగా నేను బస్సులో అలా కూర్చొని చదువుకుంటూ ఉండేవాడిని మా ఫ్రెండ్ దగ్గర బుక్ తీసుకున్నాను ఆ పుస్తకం నెగోషియేటర్ అనే పుస్తకం చదివి బస్సు దిగి ఎక్కడ వర్క్ చేసి వచ్చి బస్సు దిగి మూడు గంటలకు వాడికి ఫోన్ చేసి సరే ఇది సినిమా తీయాలి నువ్వు భోజనం చేసావా అని అడిగాడు ఇంకా చెడు ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేసి కాసేపు పడుకుని అప్పుడు నాకు ఫోన్ చేయాలి లిట్టు నలుగు ఆయన ఏం చెప్పారు ఆయన ఏం కన్వే చేశారంటే సార్ అతను రాజు చూసుకుందాలి నువ్వు ముందు సెట్టావు అదే చెప్పాను ఓకే రైట్ రైట్ ఏంటంటే ఆ ఎమోషన్స్ అలా ఉండేవి సరే ఇప్పుడు నాకు ఎప్పుడైతే అంకురంలో ఆయన ఇది నాకు కథ అండి ఇది నాకు ఓపెనింగ్ కావాలి అన్నప్పుడు నేను ఓపెనింగ్ చెప్పేశాను ఓపెనింగ్ ఇలా ఉంటుందని చెప్పేశాను అనమాట ఆ ఓపెనింగ్ చాలా బాగుంది శంకర్ గారు అని ఆ ఓపెనింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసుకుని ఆయన తీసాడు మీకు ఈ నవలలు చదివిన ఎక్స్పీరియన్స్ మీలో ఒక రచయితను బయటకు తీసింది ఇప్పుడు మీకు స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ వచ్చు యాక్టింగ్ వచ్చు ఈ ఈ అన్ని గందరగోళం అయిపోయి ఉంటారు కాసేపు ఇటు దుంకుదామా కాసేపు అటు దుంకుదామా అన్నట్టు ఉంటుంది నేను స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ చేస్తాను నేను డైరెక్షన్ చేస్తా లేదా యాక్టింగ్ చేస్తా ఇలా కలగాపులుగా చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అందులో కాసేపు ఇందులో కాసేపు ఉండి మీరు అలా డైరెక్షన్ వైపు వెళ్దామనో స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ వైపు వెళ్దామనో స్క్రీన్ ప్లే ఇటువంటి ఆలోచనలు ఏమైనా మీ లైఫ్లో తొంగి చూసాయా ఒక్కోసారి అవి సక్సెస్ కూడా అయ్యే అవకాశాలు చాలా మంది అలా అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే నేను ఇప్పటికీ కూడా ఐ గాట్ మై ఓన్ స్క్రిప్ట్స్ రాసి పెట్టుకున్నాను విత్ స్టోరీ బోర్డ్స్ రాసి పెట్టుకున్నాను కాకపోతే అవి నేను ఎవరి ముందు ప్రజెంట్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఆ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆ ఫైల్స్ దుమ్ము దులుపుదామనే ఉద్దేశంలో పెట్టుకున్నాను తప్పితే ఇట్స్ నాట్ ద టైం ఏ టైంకి అయితే నేను ఇండస్ట్రీలోకి రాగలిగాను ఆ టైం వస్తే చేద్దాం లేకపోతే ఓకే అని అనుకున్నాను ఇంకా దాని మీద నేను పెద్దగా దృష్టి పెట్టాల నా ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్ నేను రాసి పెట్టుకుని నేను ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు రాసి స్టోరీ బోర్డ్స్ వేసుకుని పెట్టుకున్న సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర సార్ ఇప్పుడు సినిమాలకి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో అంతకు మించి వెబ్ సిరీస్కి వచ్చింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా అంటే ఆన్లైన్ అంతా ఒళ్ళోకి వచ్చేసింది సినిమా థియేటర్ దాకా వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళకపోవచ్చు ఇలా ఈ మాధ్యమాల్లో సినిమాలు వచ్చిన ఆర్టిస్టులు ఇంకెక్కువగా జనాలకు దగ్గర అవుతున్నారు ఎందుకంటే టికెట్ లేదు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఖాళీ టైంలో చూడడం కదా మీరు సినిమాలకు మాత్రమే నేను చేస్తాను అనే కండిషన్ ఏమైనా పెట్టుకున్నారా ఇలా వెబ్ సిరీస్ లేదా ఓటీటీలో రిలీజ్ అయ్యే సినిమాలు వీటికి కూడా మీరు సిద్ధంగానే ఉన్నారు నేను పరంపర చేశాను కదండి ఆర్కే వాళ్ళది ఆర్క వాళ్ళది పరంపరలో శరత్ కుమార్ జగపత్ బాబు వీళ్ళందరూ దాంట్లో నెగిటివ్ రోల్ వచ్చింది అది బాగానే హిట్ అయింది ఆ పరంపర అవి పెద్ద బడ్జెట్ కొంచెం పెద్ద ఆర్టిస్ట్లు బట్ ఇప్పుడు కొంచెం యూత్ ప్యాషనేట్గా ఉన్న వాళ్ళు వెబ్ సిరీస్తో చాలా హిట్ అవుతున్న సందర్భాలు చూస్తున్నాయి అడగడానికి చాలామంది అడుగుతారు కానీ వాళ
ఈ పరిచయాలు ఎప్పుడైనా ఉపయోగించుకుని ఒక ప్రొడ్యూసర్ పట్టేసుకుని మీ పాత ఫెయిన్ దుమ్ము దులపాలని ఎప్పుడు అనిపించే అవకాశాలు రాలేదు ఒకటండి ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈవెన్ ఇందాక మీరు వెబ్ సిరీస్ అన్నారు వెబ్ సిరీస్ కూడా మనం నా దగ్గర స్టోరీ ఉంది అనగానే ఎవరు ముందుకు వచ్చి తీసుకోరు వాళ్ళకు ఒక పెక్యూలియర్ స్టోరీ రైటింగ్ కావాలి ఎందుకు వాళ్ళు ఒక షల్లో ఉన్నారండి ఈ ఎవ్రీబడి దే నీడ్ సమ్ రికమెండేషన్స్ ఓ హౌస్ నుంచి వచ్చాడా లేదా ఓ బిగ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి రావాలి తను లేదని అనుకుంటే నువ్వు ప్రొడ్యూసర్ని తెచ్చుకో ముందు తీసి చూపించు ఇటువంటి కండిషన్స్ చాలా ఉన్నాయి అందుకోసం అని ఆ శ్రమ అంతా నేను భవిష్యత్తులో మీరే డబ్బులు పెట్టి చేయగలుచుకునే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంత డబ్బులు లేవండి ఒకవేళ ఆస్తులు అమ్ముకుని తీద్దాం అన్నా కూడా ఆస్తులు లేవు అమ్ముకోవడానికి ఆస్తులు లేవు అందుకోసం అని ఆ ఉద్దేశం ఏం లేదు ప్రస్తుతానికి ఒక ఉద్యోగస్తుడిగా ఉన్న మీరు ఒక సెలబ్రిటీగా అయ్యారు ఇంతమంది తెలుగు ప్రేక్షకులకి అందరు గుర్తుపడతారు మిమ్మల్ని మొన్న మీరు ఒక చిన్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమానికి వస్తే కూడా అసలు ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపడుతున్నారు ఇది ఒక రకంగా అదృష్టం అండి అంటే వన్ పర్సెంట్కి మాత్రమే వందల ఒక్క శాతానికి అన్న తక్కువ మందికి ఉండే అదృష్టం ఒక వెయ్యి మంది గుర్తుపడితేనే సంతోషం అనుకుంటారు ముఖ్యంగా మన ఇంట్లో మనిషి మన నానో పెదనానో బాబాయో అనే పరిస్థితి ఇది మీరు మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ముఖ్యంగా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పిల్లలు వీళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతుంటారు ఒక సెలబ్రిటీ ఫ్యామిలీ but they feel happy they know man i want to go just like that and have coffee in iranian tea road pakkane coffee da ba untundi ka tea bata gal oh chesi monna ikkada gajwel vellanu ikkada kara api ka tea ba untundi ta da anante ikkada digi digi emane 10 nimishalo vachi sar lena sar mark photo mark photo privacy pothundi kada నేను ఓ కూర్చుని ఆమె కాల మీద కాలు నోట్లో వేలు వేసుకుని టీ తాగుతా అనుకుంటే ప్రైవసీ లేకుండా అది ఐ ఫీల్ ఇట్ అలా అదృష్టం కింద అమ్రేదింగ్గా ఉంటుందండి అది అమ్రేదింగ్గా ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకి ఒక ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది చాలా మంది ఎక్సైట్ ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అయిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నేను ఐ ఫీల్ నేను వరీ వాట్ ఇస్ దట్ షీస్ పుటింగ్ మీన్ ఏ ఓ షల్ ఓకే ఇప్పుడు వాట్ టు డూ అనే వదిలి నేను వెళ్ళిపోతాను అలాగే ఏమీ పట్టించుకోకుండా ఉన్నాను అమ్మ ఈ పని చేద్దాం కానీ అని అలా వెళ్ళి మెడికల్ షాప్ వెళ్ళాం అనుకోండి సరే ఇండస్ట్రీలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లకి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ముఖ్యంగా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు మనం బెళ్ళ మీద లెక్క పెట్టుకోవచ్చు ఒక ప్రకాష్ రాజు గారు ఒక రావు రమేష్ గారు ఒక భరణి గారు ఇలా కాంపిటీషన్ తక్కువ నీడ్ ఉన్న పరిస్థితుల్లో మీరు ఒక అరవై డెబ్బై సినిమాల దాకా జర్నీ చేశారు కదా ఇక్కడ పోటీ ఎలా ఉంది ఆరోగ్యకరమైన పోటీలోనే ఉందా ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంది మీకు అభిప్రాయం ఏంటి దీంట్లో ప్రకాష్ రాజు గారు కావాలంటే ఆయన ఒపెక్యులర్ ఆర్టిస్ట్ కదా స్పెషలిస్ట్ ఆయన గారు రావు రమేష్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ స్పెషలిస్ట్ వాళ్ళు యాక్టర్స్ వాళ్ళది ఒక స్టైల్ అది ఉంది అది కావాలంటే వాళ్ళు తీసుకో కొడుకుని తిట్టే తండ్రి కావాలంటే నన్ను చూసుకుంటే లేదు ఇంకోటి ఎవడో కావాలంటే కొంచెం మనం గో గోపరాధ రమణ గారు ఉన్నారు ఆయన్ని ఒక ఒరే కొంచెం మీరేమో కొంచెం లైన్లో తిడతారు ఆయన లైన్ దాటి తిట్టే క్యారెక్టర్ అలా ఉన్నారు కొంతమంది మీరు ఇంకెప్పటికి ఈ నటన జీవితంలోనే కొనసాగాలనుకుంటున్నారా ఇంకేమైనా ఇంట్రెస్ట్లు ఉన్నాయా what do you mean ante be clear acting inkante ee life acting inka mottham na jeevitham deeniki ankitam annattuga unnara inke meeku vyaktigata ishtale emaina unnaya meeku painting singing ila ila rakarakalu ga untayi kada manushullo side ki inke edha cheyalani interest undi nenu social service oti na interest undi ante endukanni nenu ippadike kuda nenu rss swayam sevakku hmm మా ఇంటి దగ్గర పిల్లల్ని అందరినీ పోగు చేస్తాను వాళ్ళకి ప్రతిరోజు క్లాసులు తీసుకుంటాను షూటింగ్ లేకపోతే వాళ్ళకి మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్పుతాను కర్రసాబ్ నేర్పుతాను అవన్నీ నేర్పిస్తూనే ఉంటాను మీకు మార్షల్ ఆర్ట్స్ కర్రసాబ్ ఇవన్నీ వచ్చిన వాట అయితే కొద్దిగా వచ్చు మీరు స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నప్పుడే నేను భయపడ్డాను అవన్నీ నేర్పిస్తూనే ఉంటాను అంటే ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడీ షుడ్ బి లైక్ ఎ సోల్జర్ అండి ఇన్ ద లైఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఎనీ గివెన్ సిచ్యువేషన్ 
నువ్వు దానికి తగ్గట్టుగా నువ్వు ఫిజికల్గా మెంటల్గా రెడీ అయి ఉన్నప్పుడే నువ్వు ఏదైనా ఫేస్ చేయగలుగుతావు అనేది నా బేసిక్ కాన్సెప్ట్ నిజం చెప్పాలంటే ఇంత కాంపిటీషన్ ఉన్న ఈ టైంలో ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం జనాల్లో గుర్తింపు రావడం కొంచెం ఈజీ ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మంది ఉండేవారు వేలాది మందిగా ప్రవాహం లాగా వస్తున్న ఈ తరుణంలో కూడా ఒక మనిషిని ఇంతమంది గుర్తించుకునేలాగా పాత్రలు రావడం అంటే అది నిజంగా అది కృషి కొంచెం పూర్వజన్మ సుకృతం కొంచెం ఉంటేనే సాధ్యమవుతుంది ఇన్ని పాత్రలతో అలరించారు భవిష్యత్తులో మరిన్ని విభిన్నమైన పాత్రలతో తెలుగు ప్రజల్ని అలరించాలని మనస్ఫూర్తిగా మా దూరదర్శన్ యాదగిరి నుంచి నుంచి కోరుకుంటున్నాం సార్ ఆయన మీరు ఇక్కడ దాకా వచ్చినందుకు మరొకసారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ చిత్రసీమ ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరొక అతిథితో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవా మరి నమస్కారం